கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே தனியார் பள்ளி வேலை வாய்ப்பு சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள கல்வியல் துறை சார்பில் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரி இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த முகாமில் ஏராளமான இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டு பயனளித்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் நகரமன்ற தலைவர் ஏழாவது வார்டு உறுப்பினரை அலுவலகத்தில் தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கூடலூர் ஏழாவது வார்டு உறுப்பினரான திமுகவை சேர்ந்த சத்தீஸ்லன் என்பவர் கடந்த இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு வீடு கட்டுவதற்கான அனுமதியை நகராட்சியில் வாங்கி தருவதாக கூறி ஐம்பதாயிரம் லஞ்சம் பெற்றுள்ளார் இதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற நகர்மன்ற கூட்டத்தில் தான் வாங்கிய பணத்தில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு மீதியை நகர்மன்ற தலைவியிடம் கொடுத்துவிட்டதாக அவர் கூட்டத்தில் கூறினார் இந்நிலையில் நகர செயலாளர் இளஞ்செடியன் அலுவலகத்திற்கு நகரமன்ற தலைவர் பரிமலா வந்த பொழுது சத்தீசீலன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்போது நகரமன்ற தலைவர் பரிமலா சத்தீசீலனை தாக்கிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வகோட்டை அருகே தைலமர தோட்டத்தில் ஏற்பட்ட தீயை தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி அழைத்தனர் தச்சங்குறிச்சி சவேரியார் பட்டியல் சைவராஜ் சாரதா அந்தோனி சாமி செல்வம் என்ற நால்வருக்கு சொந்தமான ஐந்து ஏக்கர் தைலமர தோட்டம் உள்ளது இந்நிலையில் தைலமர தோட்டத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு தீ மலமலவன பரவ தொடங்கியது தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த கந்தர்வகோட்டை தீயணைப்பு துறையினர் இலைதலைகளை கொண்டும் தண்ணீரினை பீச்சடிதும் தீயை அழைத்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறு நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கரூரில் அமராவதி ஆற்று படுகையில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததால் தீயணைப்பு துறையினர் அருகில் இருந்த பெட்ரோல் பங்கிற்கு தீ பரவாமல் தடுத்து நிறுத்தினர் திருமாநிலையூர் அருகில் தனியார் பெட்ரோல் பங்க் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த பங்கின் பின்புறம் அமராவதி ஆற்று படுகையில் வறட்சியின் காரணமாக மூச்செடிகள் காய்ந்து காணப்பட்டது இதனை மர்மநபர்கள் தீ வைத்து சென்றனர் தீ மலமலவன பற்றி ஆற்று படுகையில் உள்ள முட்புதர்கள் பற்றி இருந்தது இதனால் பெட்ரோல் பங்கிற்கு தீ பரவாமல் தடுப்பதற்காக கரூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர் அங்கு வந்த தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் தண்ணீரை செடிகள் ஏற்கனவே பயன்படுத்திய டீசல் டேங்க் உள்ளிட்ட இடங்களில் பீச்சு அளித்து தீ பரவாமல் தடுத்தனர் இதனால் பெரும் தீ விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது மாணவர்கள் கல்வி கற்பதுடன் நின்றுவிடாமல் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபட்டால் மட்டுமே சர்வதேச தரத்திற்கு தங்களை உயர்த்திக் கொள்ள முடியும் என்று மத்திய அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியத்தின் செயலாளர் அகிலேஷ் குப்தா கருத்து தெரிவித்தார் சென்னை பூந்தமல்லியில் உள்ள சவிதா பல்கலைக்கழகத்தின் பதினெட்டாவது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வேந்தர் வீரையன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக ஒன்றிய அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியத்தின் செயலாளர் அகிலேஷ் குப்தா கலந்து கொண்டு பட்டதாரிகளுக்கு பட்டம் வழங்கினார் இதில் மருத்துவம் பொறியியல் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறந்து விளங்கிய எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பட்டதாரிகள் தமிழ் பாரம்பரிய முறையில் உடைகள் அணியும் தலைப்பாகை அணியும் பட்டம் பெற்றது அனைவரையும் வெகுவாக கவர்ந்தது இதில் பல்கலைக்கழக இயக்குநர் தீபக் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் அறுபது லட்சம் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு பணிகளுக்கு வனத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் அடிக்கல் நாட்டினார் முதுகாலிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளியில் இருபது லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய வகுப்பர்களில் சிங்காலாந்தாபுரம் துவக்க பள்ளியில் இருபது லட்சம் மதிப்பீட்டில் இரண்டு வகுப்பர்களில் பில்லாநல்லூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக கட்டப்பட்ட மேல்நிலை தொட்டி பள்ளி மாணவ மாணவியின் பயன்பாடுகளுக்கு குடிநீர் தொட்டியை திறந்து வைத்தனர் இதனை தொடர்ந்து அதே பகுதியில் பத்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய தார் சாலை அமைப்பு பணிகளுக்கும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராஜேஷ்குமார் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் அடிக்கல் நாட்டினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்படாரம் அருகே தனியார் நிறுவன கேபிள் வயர்களை சேதப்படுத்திய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் குறுக்கு சாலை பகுதியில் தனியார் நெட்ஒர்க்கின் கேபிள் வயர்களை வேல்ராஜ் பலவேசகுமார் கேங்கன் ராஜ் ஆகியோர் சேதப்படுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து விநியோகஸ்தர்களான செல்வகுமார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மூன்று பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் போலீசாரின் விசாரணையில் தங்கள் நிறுவனத்திற்கு வாடிக்கையாளர்களை இழுப்பதற்காக மூவரும் சேதப்படுத்தியது தெரியவந்தது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அருகே தனியார் பள்ளியில் மழலையர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது சின்னக்காவனம் கிராமத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் இருபதாம் ஆண்டு மழலையர் பட்டமளிப்பு விழாவில் நகராட்சித் தலைவர் டாக்டர் பரிமலம் விஸ்வநாதன் துணைத் தலைவர் விஜயகுமார் ரவிக்குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மழலையர் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி பாராட்டினர் 
பின்னர் மாணவர்கள் பரதம் சிலம்பம் யோகா உள்ளிட்ட பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு விஸ்வகர்மா முன்னேற்ற சங்கம் கடலூர் கனன் மருத்துவமனை மற்றும் பாரத பிரதமர் பாரதிய ஜன் ஒஹாஷி கேந்திரா இணைந்து இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் பொது மருத்துவம் குடும்ப நல மருத்துவம் பிசியோதெரபி மருத்துவர்கள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவம் செய்தனர் இதில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே புதியதாக அமையவுள்ள மத்திய சிறைச்சாலைக்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் பிளிச்சி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கக்கராயன் மலைப்பகுதியில் புதியதாக மத்திய சிறை அமைக்கப்பட உள்ளது சிறைச்சாலை அமையவுள்ள இடத்தில் கிராம மக்கள் பிரதான சாலையாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த சாலையை சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் கையகப்படுத்த திட்டமிட்டனர் இந்நிலையில் சிறைச்சாலை அமையவுள்ள பகுதியை ஆய்வு செய்வதற்காக தமிழக கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பனீந்தர் ரெட்டி மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் பார்வையிட்டார் அப்போது சிறைச்சாலை அமைக்க சாலையை கையகப்படுத்த கூடாது என பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது நகராட்சி தலைவர் திலகவதி செந்தில் மற்றும் ஆணையாளர் நாகராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் தண்ணீர் வரும் குழாய்களில் உள்ள அடைப்புகளை உடனடியாக சீர் செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன இதில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய தலைமை பொறியாளர் லிங்கமூர்த்தி திருச்சி தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய செயற்பொறியாளர் மாதம் உட்பட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ராமேஸ்வரம் அருகே தனுஷ்கோடியிலிருந்து ஸ்டாண்ட் அப் கடலில் துடுப்பு போட்டு இலங்கை தலைமன்னார் சென்று திரும்பிய சென்னையைச் சேர்ந்த நீர் சாகச விளையாட்டு வீரர் சதீஷ்குமார் சாதனை படித்தார் சென்னையில் உள்ள தனியார் கடல்சார் நீர் சாகச விளையாட்டு அகாடமி பயிற்சியாளர் சதீஷ்குமார் கடல் நீர் சரக்கு போட்டு ஸ்டாண்ட் அப் கடல் மூலம் தனுஷ்கோடி இலங்கை தலைமன்னார் சென்று வர முடிவு செய்தார் அதன்படி அனுமதி பெற்று மார்ச் பதினேழாம் தேதி காலை பத்து இருபது மணிக்கு தனுஷ்கோடி அரிசல் முனையிலிருந்து ஸ்டாண்ட் அப் கடல் மூலம் இலங்கைக்கு புறப்பட்டார் காற்று பலமாக வீசியதால் தாமதமாகி அன்று மாலை ஐந்து ஐந்து மணிக்கு இலங்கை தலைமன்னார் சென்றடைந்தார் மீண்டும் நேற்று காலை ஆறு இருபது மணிக்கு தலைமன்னாரிலிருந்து புறப்பட்டு காலை பதினொன்று இருபத்தி ஐந்துக்கு தனுஷ்கோடி அரிச்சல் முனை வந்தடைந்தார் அறுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் சென்று வந்து சாதனை படைத்துள்ளார் சேலத்தில் பெரியார் பல்கலைக்கழக தொழிலாளர் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது சங்கத்தின் தலைவர் கனிவண்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழக தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சங்கத்தின் சட்ட ஆலோசகர் இளங்கோவன் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் அனைத்து பதவிகளிலும் ஊழல் நடைபெறுகிறது என்று குற்றம் சாட்டினார் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்று வரும் ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் நேரடியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் சென்னை சன் சிட்டி ரோட்டரி சங்கம் சவிதா மருத்துவக் கல்லூரி இணைந்து இலவச மருத்துவ மையம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் அருகே இருங்காட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சிவகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவிற்கு சென்னை சன் சிட்டி ரோட்டரி சங்க மாவட்ட ஆளுநர் நந்தகுமார் முன்னிலை வகித்தார் விழாவில் சவிதா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சந்தாராம் சிவாஜி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு இலவச மருத்துவ மையத்தை திறந்து வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் தங்களது உடல்களை பரிசோதனை செய்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் ஒருங்கிணைப்பாளர் சரவணன் இருங்காட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் உமா மகேஸ்வரி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அதிக அளவில் பொருத்தப்பட்டு குற்ற செயல்கள் முற்றிலும் தடுக்கப்படும் என்று பட்டாபுரம் காவல்துறை ஆய்வாளர் பிரதீப் ராஜ் தெரிவித்தார் சென்னை ஆவடி அருகே சோராச்சேரி கிராமத்தில் உள்ள பூந்தமல்லி பாம்ஸ் குடியிருப்பு பகுதி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்பு வாசிகள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் பட்டாபுராம் காவல்துறை ஆய்வாளர் பிரதீப் ராஜ் தலைமையில் பொதுமக்களுடன் பூந்தமல்லி பாம்ஸ் பகுதியில் பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் கூட்டத்தில் இரவு பணியின் போது அதிக காவலர் பணியில் நியமிக்க வேண்டும் என்று சாலையில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை பிடித்து கோசாலையில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என பல்வேறு குறைகளை தெரிவித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய காவல்துறை ஆய்வாளர் அதிக அளவில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு குற்ற செயல்கள் முற்றிலும் தடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதில் உதவி ஆய்வாளர் வசந்தி சுனில் பாபு உட்பட பொதுமக்கள் கல்லூரி வானவ மாணவிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை அருகே கருப்பர் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மாபெரும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் பங்கேற்க வந்த அறுநூறு காளைகள் மற்றும் முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பின்னரே போட்டியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் தொடர்ந்து வாடிவாசல் வழியாக வந்த ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் அடக்கினர் இதையடுத்து வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கும் அடங்க மறுத்த காளைகளுக்கும் தங்கம் வெள்ளி காசுகள் பீரோ கட்டில் சோஃபா உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை குறைந்து காணப்படுகிறது கொடைக்கானலில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக மலைப்பகுதிகள் முழுவதும் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு தொடங்கியுள்ள நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை குறைந்து காணப்படுகிறது இதனால் சுற்றுலா தொழிலை நம்பி வியாபாரம் செய்யும் சிறு வியாபாரிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் சென்னை செங்குன்றம் அருகே கத்தி ஜதுல் பஸ்ஸானா பெண்கள் அரபிக் பாடசாலை ஆண்டு விழா நடைபெற்றது அந்த இந்திரா நினைவு நகரில் உள்ள கத்தி ஜதுல் பர்சானா பெண்கள் அரபிக் பாடசாலையின் மூன்றாம் ஆண்டு நிறைவு விழா கலீலூர் ரஹ்மான் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் இஸ்லாம் மார்க்கம் குறித்து சிறப்புரையாற்றி அரபிக் பாடசாலையில் சிறந்த முறையில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு வேலச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அசன் மௌலானா பரிசுகளை வழங்கினார் இதில் தலைமை இமாம் மௌலானா முகமது யூசுப் முகமது இப்ராஹிம் மன்வாரி ஜனாப் செய்து ஃபாரூக் உட்பட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டையில் ஓட்டுநருக்கு பெண் ஆய்வாளர் என்று அறைவிட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் வீட்டுமனை பட்டாக்கேட்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு பந்தல் போடுவதற்காக சேர் மற்றும் சாமினா பந்தல் கொண்டு வந்த ஓட்டுநரை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் காவல் ஆய்வாளர் சத்யபாமா பந்தல் ஏன் எடுத்து வந்தா என்று கூறி ஓங்கி கணத்தில் அறிந்தார் இதனையடுத்து அங்கிருந்த கிராம மக்கள் காவல்துறை ஆய்வாளரை சூழ்ந்து கொண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சென்னை மாதவரம் அருகே லாரி பழுது பார்க்கும் இடத்தில் மண்ணுளி பாம்பு புகுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மாதவரம் மஞ்சப்பாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் லாரி பழுது பார்க்கும் நிலையம் அமைந்துள்ளது இங்கு திடீரென மண்ணுளி பாம்பு ஒன்று புகுந்ததை கண்ட பணியாளர்கள் அலவியடித்து ஓடினர் உடனடியாக இதுகுறித்து தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாதவரம் தீயணைப்பு துறையினர் மண்ணுளி பாம்பை பத்திரமாக மீட்டு வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர் குமரி மாவட்டம் அருமனை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழையால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தமிழகத்தில் சமீப நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டு வரும் நிலையில் 
வெப்பசலனம் காரணமாக மாலை வேலையில் அருமனை முத்து அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திடீரென கனமழை வெளுத்து வாக்கியது இந்த மழை காரணமாக சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதோடு தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நின்றது வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியது குமரி மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டு வரும் நிலை திடீரென பெய்த இந்த மழை பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் தனியார் பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி ஆலையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது செங்குன்றம் கோமதி அம்மன் நகரில் தனியாருக்கு சொந்தமான பழைய பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சேகரித்து மறுசுழற்சி செய்யும் குடோன் இயங்கி வருகிறது இங்கு திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் தீ மலமலவன பரவி கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கியது இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட தகவலின் பேரில் செங்குன்றம் மணலி அம்பத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தார் தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரையும் ரசாயன உதயையும் பீச்சு எடுத்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இச்சம்பவம் குறித்து செங்குன்றம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருள்மிகு ராயபாரி என்ற அரிய சுவாமி ஆலயத்தில் கலரி பூஜை திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது பரமக்குடியில் அமைந்துள்ள ராயபாரி என்ற அரிய சுவாமி ஆலய கலரி பூஜை திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது தொடர்ந்து வைகை ஆட்சிக்கு கரகம் எடுத்து செல்லப்பட்டு மாவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது பின்னர் சுவாமி பாரி வேட்டையாடி அருள் வாக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதனையடுத்து பக்தர்கள் குழந்தைகளுக்கு முடி காணிக்கை செலுத்தி காது குத்தி தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் தொடர்ந்து சுவாமிக்கு எண்ணெய் காப்பு சாத்தி மலர் அலங்காரம் செய்து சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் கோவை மாநகராட்சியில் இறந்த தூய்மை பணியாளர்களின் உடலை வாங்க மறுத்து சக தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் தூய்மை பணியாளராக இருந்த சித்ரா என்பவர் பணிக்கு வரும்போது தனியார் வாகனம் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து அவரது உடல் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூறு ஆய்விற்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது இந்நிலையில் சித்ராவின் உடலை வாங்க மறுத்து சக தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கோவை அரசு மருத்துவமனை பினவரை முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உயிரிழந்த சித்ராவின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வானாபுரம் அருகே ஏழு தலை கொண்ட பாம்பு சிலை கண்டெடுக்கப்பட்ட கடம்பூர் கிராமத்தில் விவசாயி ஒருவர் தனது கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டி சென்ற போது பாதையின் அருகே மண்ணில் புதையுண்ட நிலையில் மர்ம பொருள் ஒன்று இருப்பதை கண்டார் இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஒரு கிலோ எடை கொண்ட உலோகத்திலான ஏழு தலை கொண்ட நாகப்பாம்பு சிலையை மீட்டு வருவாய் ஆய்வாளரிடம் ஒப்படைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து வருவாய் வட்டாட்சியர் கருகூலத்தில் ஒப்படைத்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் அருகே புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டும் பணியின் அடிகல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் பதினோரு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் செலவில் புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டும் பணி அடிகல் நாட்டு விழா ஓசனத்து கிராமத்தில் நடைபெற்றது விழாவில் ஒட்டப்பிடாரம் யூனியன் சேர்மன் ரமேஷ் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டி பணியை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் சிவபாலன் ராமராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரியில் தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த போராட்டமானது புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேஷன் தலைமையில் நடைபெற்றது அப்போது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தினை அமல்படுத்திட வேண்டும் காலி பணியிடங்களை உடனே நிரப்பிட வேண்டும் உள்ளிட்ட இருபது அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினார் இதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனா் 